பிரேசலாட் கற்றுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் மகிமையும் உண்டாவதாக இந்த இரண்டாவது நாள் உபவாச கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறதான உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்பொழுதும் இந்த உபவாச நாளை கற்று நமக்கு ஆசீர்வத்தை தரும்படிக்கும் இந்த மாதம் முழுதும் கர்த்தர் நம்மை காக்கும்படிக்காகவும் நம்ம உபவாசத்தில் நம்ம கர்த்தரை நோக்கி மன்றாட போகிறோம் தேவன் தாமை நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜபிப்போம் ஹலிலூயா உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே இந்த இரண்டாவது நாள் உபவாச கூட்டத்திற்கு நம்ம கருத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே இந்த உபவாச நாட்களில் நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வத்தி தர வேணுமாய் சுபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே கர்த்தாவை நாங்கள் பரிசுத்தத்துக்கு நேராக ஆண்டவரே ஒருபடி முன்னேறி செல்ல கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே நீர் பரிசுத்தர் ஆகையால் நாங்களும் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீரே அப்படியே நாங்கள் பரிசுத்தர்களாக இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உம்முடைய கருத்தில் எங்களை நாங்கள் தருகிறோம் ஆண்டவரே அவர்களை நீர் பரிசுத்தமாக்கி பலப்படுத்துவீராக எங்கள் தேவைகள் எல்லாம் சந்திப்பீராக ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தை கூட ஆண்டவரை தொடக்கும் முதல் முடிவு மட்டும் ஆண்டவரே உடைய கிருபையின் பிரசனம் இருந்து வழிநடத்தட்டும் தாசரி நீர் மறைத்து வெளிப்பட வேணுமாய் சபிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் காத்துக்கொள்ளும் மேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆம் இப்போது நம்முடைய பாசிரமார்கள் நம்மை பாடல் வேலைக்குள்ளாக நடத்துவார்கள் கத்து நல்லவர் இந்த காலி வெளியிலேயும் தேவ சமூகத்தில் நம்ம காத்திருக்கும்படியாய் குடும்பம் குடும்பமாய் தெய்வ சமூகத்தில் இந்த ஜப வேலையில் கலந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் கருவை கொடுத்திருக்கிறார் ஹலலூயா கத்தரை நன்றியோடு கூட நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் அருமையான பாடல்களை இந்த வேலை பாடி நம்ம ஆவியில் மகிழ்வோம் கத்த நாளிலேயும் நமக்கு தேவையான நல்ல ஜபாவையை தருவாராக இன்பமிதே பேர் இன்பமிதே ஏசு நாமமே ஏசு நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் ஹலலுயாவுடைய நாமம் நேற்று மீண்டும் மீண்டும் மாறாத நாமம் ஹலலுயா அவர் வல்லமை இன்றைக்கும் மாறாத வல்லமையாக இருக்கிறது ஜீவ பாதையை நமக்கு காட்டுகிற நாமமாக இருக்கிறது ஹலலுயா சாவு பயங்களை நீக்குகிற நாமம் எல்லா ரோகங்களையும் சாபங்களையும் நீக்குகிற நாமம் ஹலலுயா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவராஜ்யத்தில் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கிற நாமம் துடித்து பாடுவோமா இன்பமிதி பேரின்பமிதி ஈசு நாமம் இன்பமிதி இன்பமிதி நல் இன்பமிதி காட்டும் நாமம் 
for me made everything new he is my everything he is my all hallelujah avare enak ella vachikella ma irukra hallelujah hallelujah siru karyam anaalum seri periya karyam anaalum seri hallelujah siru daanalum peru daanalum ellam enode yesu hallelujah hallelujah தேவ சமூகத்தில் மகிழ்ந்து பாடுவோம் ஆலலூயா அந்த நாமம் எல்லாவற்றுக்கு மேலான நாமம் ஈசுவின் நாமம் சர்வ வல்லமையுள்ள நாமம் ஆலலூயா வாரத்திலேயும் பூமியிலேயும் சகல அதிகாரமும் உள்ள நாமம் அவரே எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமானவர் He is my everything both great and small He gave his life for me made of a thing He is my everything He is my all He is my everything He is my all He Jeeviya Matu Jaa Yena 
ஸ்தோத்திரம் கத்திரைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த இரண்டாம் நாள் உபவாச ஜப வேலைக்காக கர்த்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் உண்மையாகவே உபவாசத்தோடு ஜபத்தோடு சபையாக ஒரு தேட கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த தியான வேலையிலையும் சில ஜப குறிப்புகளுக்காக ஜபித்து நம்முடைய தியான வசன தியானத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் நேற்றைய தினத்திலேயும் ஒரு சில குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜெபித்தோம் இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு விசுவாச குடும்பங்களுக்கு நியாயமாய் கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகள் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள் தொழில் வேலைத்தலங்கள் படிப்புக்கேற்ற வேலை வேலைக்கேற்ற ஊதியம் உயர்வு நியாயமாக அவர்களுக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள் வர எந்த தீய சக்திகளும் மனித ஆலோசனைகளும் எண்ணங்களும் அந்த நன்மையை தடை செய்யாமல் அவளுக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள் வர நம்ம ஜபிக்கணும் ஆண்டவ வடக்கை பார்த்து கொடு என்பார் தெற்கை பார்த்து வைத்திராது என்று சொல்லுவார் ஒரு தூதனை அனுப்பி பேசுவார் அதனால் கத்த நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வர வேண்டிய நன்மையை கிடைக்க போகணும் எந்த தீய சக்திகளும் அதை தடுக்கக்கூடாது நம்ம ஜபம் பண்ணுவோமா ஜபிங்க இந்த குறிப்புக்காக உங்களுக்கு அந்த தேவை இருக்குமானால் உங்களுக்காக ஜபிங்க உங்களுக்கு நியாயமாக வர வேண்டிய நன்மை வர வேண்டிய பணம் வராமல் தடைப்பட்டு கொண்டிருக்கா கத்தரை பார்த்து கேளுங்க அண்டு ஒரே வழியை திறந்து தாரும் எப்படியாவது அதை ரிலீஸ் பண்ணும் என்று கேளுங்க தடைகளை அகற்றுகிறவர் அலை லூயா நியாயமாய் வர வேண்டிய நன்மை வர ஜெபிப்போம் அன்பு நேசுவே நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நியாயமாய் வர வேண்டிய நன்மைகள் தடைபட விடாதீங்க ஆண்டு வரை தெற்கே பார்த்து வைத்திராதே வடக்கே பார்த்து கொடு என்று சொல்லுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீரே சொல்லுங்க ஐயா அதை வைத்திராதே அதை கொடு என்று சொல்லுங்க ஆண்டு வரே ஒரு கட்டளை போடுங்க ஆண்டு வரே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக வர வேண்டிய நன்மை நீர் பரத்திலிருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தடைகளை அகற்றுகிற தலகர்த்தர் முன் சென்று அந்த நன்மை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் வழங்கும்படியாக அடிமையினை தாழ்த்தி செபிக்கிறேன் உங்களுடைய அதிசயத்தை காணப்பண்ணும் சாட்சிகளை உண்டாக்கும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஏ சுவின் நாமத்தில் பிதாவி ஆமே கத்தப்படி செய்கிற கிருபைக்காக நம் கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிப்போம் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பிரியமானவர்கள் அது மாத்திரமல்ல வெறும் முக்கியமான காரியத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் பிரியமானவர்களே தேவ அன்பினால் நெருக்கப்பட்டு ஏவப்பட்டு எப்படி ஆகிலும் ஒரு சிலரை ஆகிலும் ஒரு சிலரை ஆகிலும் அக்கினி என்று நரக அக்கினி என்று மீட்டெடுக்கணும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மற்ற ரட்சிக்க வேண்டும் வேறு லைட்டர் டு லைட்டர் நான் படித்த பள்ளியில் உள்ள அந்த மோட்டோவே தான் லைட்டர் டு லைட்டர் நாம் ஒளியேற்றப்பட்டது மற்றவர்களை ஒளியேற்றும்படியாக பிரியமல்ல ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அதை வாசித்து நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிறுத்துக்கு வளைவரைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு நீங்களோ அந்தகாரமான இருளிலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நடத்திற்கு உங்களை வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் அதற்காக தான் நீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியா இருக்கிறீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் இங்கே ஒரு நாலு காரியங்கள் சொல்றாரு நீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் பரிசுத்த ஜாதி அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் என்றெல்லாம் சொல் எதுக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாக இருக்கிறீங்க எதுக்கு நீங்கள் ராஜரீக ஆச்சாரிய கூட்டமாக இருக்கிறீங்க பெரியமலை ஏதோ அந்த உலகத்தில் கார் வாங்குறதுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு விசா வாங்குறதுக்குமா எதற்காக தேவன் நம்மை ரட்சித்தார் எதற்காக நம்ம ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாய் பரிசுத்த ஜாதியாய் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாய் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அவருக்கு சொந்த ஜனமையாக இருக்கிறோம் 
அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு அந்தகாரமான இருளிலிருந்து இந்த ஆச்சரியமான ஒளிக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து இந்த ரட்சிப்புக்கு அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து இந்த விடுதலைக்கு தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து ஒரு விடுதலைக்கு இந்த தேவன் அழைத்தாரே அதை மற்றவங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இது சாதாரண ஒரு மனித இயல்பு ஒரு நல்ல டாக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட அவங்க கலீக்ஸ்கிட்ட உடன் பணி செய்கிறவங்கள்ட்ட உறவுகள்கிட்ட அந்த டாக்டர் ரொம்ப நல்ல டாக்டர் அவர்கிட்ட போய் பாருங்கள் எனக்கு இதே மாதிரி தான் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அவர் கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப நல்லா என்ன நல்ல தேர பண்ணிடுச்சு சொல்கிறது ஒரு மனித இயல்பு இல்லையா இது மத மாற்றம் மத மாற்ற செய்கிற தடை பெரிய மலை பிரச்சாரம் மத பிரச்சாரம் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு கிடைத்த நன்மையை அந்தகாரமான இருளிலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளி நடத்துக்கு அவர் என்னை வரவழைத்த அந்த புண்ணியத்தை நான் சொல்கிறேன் இந்த கடை நல்ல கடை இங்கே பொருள் நல்லாயிருக்கும் இந்த கடையில் காய்கறி நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதை சொல்வது ஒரு மனித இயல்பு தானே பெரிய மாணவர்கள் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்பது தமிழ் உணர்வு இந்த உணர்வை யார் தடுக்க முடியும் நான் தமிழன் போல் தமிழ் உணர்வு எனக்கு நான் பெற்ற இன்பத்தை இந்த வையகம் பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் எனக்கு கிடைத்த விடுதலை எனக்கு கிடைத்த அந்த புண்ணியம் இந்த மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் மற்றவங்க இதுக்கு என்ன பெயர் வைத்தாலும் சரி அடிப்படையில் இதுதான் உண்மை நீங்களும் மற்றவங்க எடுத்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எங்களுக்கு கிடைத்த இந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்தகாரமான எழிலிருந்து அவர் ஆச்சரியமான ஒளி எடுத்துக்கு எங்களை வரவழைத்தார் அந்த புண்ணியத்தை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் பெரிய மலை நாம் ரட்சிக்கப்பட்டது ஒரு பரிசுத்த ஜாதியாக இருப்பது ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாக இருப்பது அவருடைய சொந்த ஜனமாக இருப்பது இந்த உலகத்தை நாம் அனுபவிப்பதற்காக அல்ல ஒரே ஒரு நோக்கம் முக்கியமான நோக்கம் அந்தகாரமான இருளிலிருந்து அவர் நம்மை ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்துக்கு வரவழைத்தாரே அந்த புண்ணியத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும்படிக்கு அந்த கிருபைக்காக நம்ம எல்லோரும் ஜோமன்னும் இருக்கிற இடத்துல ஜெபிங்க ஆண்டவர் எப்படி ஆகிலும் எனக்கு கிடைத்த அந்த ரட்சிப்பை குறித்து நான் மற்ற இடத்துல சாட்சியாக சொல்ல எனக்கு கிருபை தாரும் நான் எப்படியாவது அந்த புண்ணியத்தை அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிங்க கற்றுட்ட கேளுங்க ஆண்டவர் எனக்கு அந்த கிருபையை தார் எனக்கு அந்த கிருபையை தார் ஆண்டவர் இயேசுவே இந்த ரட்சிப்பை நற்செய்தியை எனக்கு கிடைத்த விடுதலையை ஹல்ல லூரமா நம்மா நான் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கணும் ஆண்டவர் எப்படியாவது நான் சொல்லணும் ஆண்டு ஆண்டு என்ன அப்படி மாற்றினார் இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான ஒரு படுகுழியில் இருந்தேன் தேவத்தை அறியாது இருந்தேன் தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாக இருந்தேன் எங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருந்துச்சுது ஹலே லூய ஹலே லூய ஹலே லூய தெய்வத்தை அறியாமல் நான் மற்ற விக்கிரகங்களை வணங்கி கொண்டிருந்தேன் இல்லைனா இயற்கையை வணங்கி கொண்டிருந்தேன் அந்த இயற்கையை படைத்த தேவனை நான் அறிந்து கொண்டேன் அவர் இயேசு மூலமாக எனக்கு இந்த ரட்சிப்பு சமாதானத்தை கொடுத்தார் போய் சொல்லுங்கள் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அந்த கிருமி எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தாருயா நாங்கள் பெற்ற இன்பத்தை இந்த வையகம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த வெளிச்சத்தை இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் காண வேண்டும் என்று சொல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபையை தாரும் கிருபையை தாரும் கிருபையை நிறைவாய் கட்டளைடுங்க ஆண்டவர் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி டாட்சி கத்தபடி செய்கிற கிருபைக்காக நாம் கத்திரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிப்போம் பிரைஸ் தல்லார் பிரைஸ் தல்லார் பிரைஸ் தல்லார் பிரைஸ் தல்லார் பிரைஸ் தல்லார் அப்படியே இன்னொரு ஜப குறிப்பு நம்ம சொல்கிறது மாத்திரமல்ல ஏசு சொன்னார் அப்போது சிலர் ஒன்று எட்டு வாசிங்க ஆக்ஸ் சாப்டர் ஒன் வாசி எயிட் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து நீங்க பலனடைந்து எருசலேமிலும் எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் கடைசி பரியந்தமும் சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்றார் வெறும் எனக்கு சாட்சி சொல்லுங்க என்றல்ல என்னை பற்றி சாட்சி சொல்லுங்கன்னு சொல்ல எனக்கு சாட்சிகளாய் இருங்க பரிசுத்த அவங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து அந்த பலன் அடைந்து என்ற அந்த சொல் தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் டைனமிக் டைனமோ டைனமைட் அதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிற சொல் சக்தி பெற்று ஒரு டைனமோ அது ஏங்கும்போது ஒளி கொடுக்குது டைனமைட் எல்லாத்தையும் வெடித்து சிதற பண்ணுது டைனமிக் நல்லா ஒரு சக்தி ஏறினவர் ஏற்றப்பட்ட ஒன்று டைனமிக் அதே சொல்லாங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது பரிசுத்தாவி வரும்போது 
நீங்கள் ஒரு டைனமாவாக ஒரு டைனமிக் பர்சனாக ஒரு டைனமைட்டாக நீங்கள் மாறுறீங்க அந்த பலன் அடைந்து நீங்கள் போய் மற்றவர்களுக்கு இயேசுவின் சாட்சியாக இருங்க அதுக்கு அந்த பலனை தர்ற அந்த டைனமை நமக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணுறாரு ஒரு டைனமிக் பவர் வருது எதற்கு நம்ம இருக்கிற இடங்களில் குடியிருப்பு பகுதியில் நம்முடைய கல்வி நிறுவனங்கள் இல்லை பனித்தளங்கள் இல்லை நம்ம டைனமாக இருக்கணும் அவருடைய சாட்சியாக இருக்கணும் அவருடைய வெளிச்சமாக இருக்கணும் குண்டின் மேல் ஏற்றப்பட்ட ஒரு தீபமாக இருக்கணும் மலையின் மேல் இருக்கிற ஒரு பட்டணமாக தண்டின் மேல் ஏற்றப்பட்ட விளக்காக அலே லூயா கதை இந்த கிருபையை தரும்படியாக இந்த உலகத்துக்கு நாம் ஒளியாய் உப்பாய் இருக்கும்படியாக ஜோ பண்ணுங்க அலே லூயா இந்த கிருபைக்காக ஜெபிங்க ஆண்டு பிறே நான் பலன் அடைந்து அண்டு பிறே உமக்குன்னு சாட்சியாக இருக்கணும் என் சாட்சி சொல்கிறது மாத்திரம் இல்லை புண்ணியங்களை அறிவிப்பது மாத்திரம் இல்லை அதற்கு நான் சாட்சியாக இருக்கணும் அண்டு பிறே எங்களுக்கு அந்த கிருபையை தார் எங்களுக்கு அந்த கிருபையை தார் எனக்கு அந்த கிருபையை தார் இன்னும் உமக்கென்று 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 சாட்சியாக இருக்க உங்களுடைய கிருபை நீங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் பெருக பண்ணுங்க அண்டு பிறகு உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த குறிப்புகளை வைத்து தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள் இந்த ஜப நாட்களிலே மாத்திரமல்ல உள்ள எல்லா ஜபங்களிலேயும் இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கத்தர் நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இப்போதும் தொடர்ந்து நம்ம வசன தியானத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் கத்த நல்ல பேர் இந்த மாத தியானத்துக்கு இதை நம் தலைப்பாக எடுக்கலாம் நாம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்வோம் லெட் அஸ் வாக் A newness of life. புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்வோம் பிரியமானவர்களே அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற நாம் அவர் நடந்தபடியே நாமும் நடக்க வேண்டும் ரோமர் ஆறு நான்கில் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே நாம் ஞான ஸ்நானத்தில் அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அதிலிருந்து புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படி அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலே நாம் இணைக்கப்படுகிறோம் ஞான ஸ்நானத்திலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்கள் எதற்காக நாம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் இந்த உலகத்திலே நடந்து கொள்ளும்படிக்கு பிரியமால புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் கொலோசிய மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நேற்று நாம் தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு எக்ஸஜெட்டிக்கல் ஸ்டடியாக வசன வசனமாக இருக்கிற வண்ணமாக அந்த வசனங்களை நாம் வாசித்து புரிந்து கொண்டோம் நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றது உண்டானால் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட எழுந்தது உண்டானால் என்றால் நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றது உண்டால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளையே தேடுங்கள் இன்னும் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் தருகிறார் பூமிக்குரியவைகளே அல்ல இந்த மண்ணுக்குரியவர்கள் உரியவைகளே அல்ல பூமிக்குரியவைகளே அல்ல மேலானவைகளையே தேடுங்கள் என்று சொல்கிறார் காரணம் என்ன ஏனெனில் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் உங்கள் லைஃப் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வழிபடும் போது இயேசு வழிபடுகிறார் என்றால் இயேசு யார் நம்முடைய ஜீவன் இப்போ இயேசு வழிபடுகிறார் என்றெல்லாம் நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வழிபடும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் அதனால் என்ன செய்யணும் ஆகையால் விபச்சாரம் வேசித்தனம் காம விகாரம் அசுத்தம் மோகம் துர்வீச்சை விக்கிரக ஆராதனை என்ன பொருளாசை இவைகளெல்லாம் உலகத்தில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள் மாற்றிப்பை பண்ணுங்க செயலற்றதாக்குங்க இவைகளின் பொருட்டை கீழ்ப்படியாமல் என் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினே வரும் நீங்கள் முற்காலத்தில் அவர்களுக்குள் சஞ்சரித்த போது அவைகளை செய்து கொண்டு வந்தீர்கள் முதல் குறிப்பு இவைகளெல்லாம் பூமியிலே உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை என்ன பண்ணுங்க அழித்து போடுங்கள் செயலற்று போக பண்ணுங்க மாட்டிஃபை பண்ணுங்க ரெண்டாவது குறிப்பு எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் இப்பொழுதோ இப்பொழுதோ அவைகளை மாற்றிஃபை பண்ணால் மாத்திரம் போதாது இப்பொழுதோ 
கோபமும் கோபமும் மூர்க்கமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் இவைகளை எல்லாம் விட்டு அது இருக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்றோம் என்ற உடனே கோபம் வரும் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாது என்ன செய்யணும் சூரியன் அஷ்டமிக்கிறதுக்குள்ள உன் கோபம் மாறணும் அப்போ கோபம் சூரியன் அஷ்டமித்த பிறகும் இருக்குமானால் பாவம் பாவம் ஆயிரும் கோபம் வரலாம் கோபத்தினுடைய அக்கா வகைய மூர்க்கம் இருக்கக்கூடாது கோபம் மூர்க்கம் எல்லாம் லிஸ்ட் பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்திருப்போமானால் விபச்சாரம் வேசித்தனத்தெல்லாம் விட்டுட்டோம் என்றால் இந்த கோபம் மூர்க்கம் பொறாமை இன்னொரு விசுவாசியை ஊழியத்தில் பயன்படுத்தினால் இல்லை இன்னொருடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைகள் நல்லா படித்திருக்கிறதை பார்க்கும்போதெல்லாம் நமக்கு பொறாமை வரக்கூடாது இதில் வந்து நமக்கு அதை நம்ம விட்டுறோம் நம்ம வேண்டாம் கருதல் பார்த்து கொள்வார் அப்போ கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வேசித்தனம் விபச்சாரம் காம விகாரம் அசுத்தம் அதெல்லாம் நம்ம மாற்றிஃபை பண்ணிட்டால் மாத்திரம் போதாது இந்த கோபம் வைராக்கி இந்த காரியங்களும் நம்ம விட்டுறணும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ரெண்டாவது அந்த குறிப்பை பார்க்கணும் மூன்றாவது ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் நம்ம எல்லாரும் ஒரு சரீரத்தினுடைய அவயவமாக இருக்கணும் கணவன் மனைவி அவங்க இருவராயிராமல் ஒருவராக இருக்கிறாங்க அப்போ கணவன் மனைவிடத்தில் பொய் சொல்லுகிறான் என்றால் ஒருவர் தன்னிடத்திலே பொய் சொல்ல முடியுமா பிரியமானவர்களே நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் பொய் சொல்லலாம் ஒருவேளை காவல்துறையில் பொய் சொல்லலாம் பள்ளிக்கூடத்தில் பொய் சொல்லலாம் பெற்றோரிடத்தில் பொய் சொல்லலாம் மற்றோரிடத்தில் பொய் சொல்லலாம் ஒருவேளை தேவன் அந்த நம்பிக்கை இல்லை என்றால் தேவனிடத்தில் கூட போய் சொல்லலாம் அவர் எங்கே பார்க்குறாரு அப்படி ஆனால் ஒருவனாலும் தன்னிடத்துலேயே அவன் போய் சொல்ல முடியாது நான் எனக்கே போய் சொல்லிக்க முடியாது சொன்னால் மென்டலில் தான் இருக்கணும் நான் செய்துட்டு நான் செய்யலைன்னு சொல்ல முடியாது பெரிய மாணவர்களே கணவனும் மனைவும் ஒரே சரீரமாக இருப்பார்கள் என்றால் இருவராக இல்லாமல் ஒருவராக இருப்பார்கள் என்றால் கணவனால் மனைவிட்ட போய் சொல்ல முடியாது எப்படி தான் சொந்த மாம்சத்தில் போய் சொல்ல முடியும் அப்போ கணவனால் மனைவி இடத்துல போய் சொல்ல முடியாது பிரியமானவர்களே இந்த உண்மையால் நம்ம நிரப்பப்படணும் அந்த உண்மையை குறித்து ஒரு பரிசுத்த வாஞ்சி எனக்கு வேண்டாம் உண்மையை தான் பேசுகிறேன் ஒரு சின்ன நிகழ்வு நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு நாள் கோர்ட்டில் ஒரு சின்ன பாப்பா ஒரு குழந்தை எட்டு ஒம்பது வயசு குழந்தை ஒரு சாட்சி என்கொயரிக்காக வந்திருக்கு அந்த கோர்ட்டில் அந்த பிள்ளைட்ட அந்த எதிர்கட்சி வக்கீல் மடக்கி 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 நிறைய கேள்விகளை கேட்குறோம் எல்லா கேள்விகளுக்கும் இந்த பிள்ளை சாந்தமாக பதில் சொல்லிகிட்டே வருது இந்த லாயர் அந்த சின்ன பிள்ளைட்ட கேட்குற கேள்விகளை பார்த்து நீதி அரசருக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் பிள்ளைட்ட இப்படி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் மடக்கி மடக்கி கேட்குறீங்க அப்படின்னு கோபமாக சொல்லிட்டு கேட்குற சரியாக ஷார்ட்டாக கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளையை பார்த்து கேட்டாராம் இப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் சாந்தமாக சரியான பதிலை நீ சொல்கிறிய உன்னை யார் ட்யூட்டர் பண்ணது உனக்கு யார் பயிற்சி கொடுத்தது இப்போ தான் அந்த விட்னஸுக்கு கோர்ட்டுக்கு போகணுனால இப்படி பேசு அப்படி பேசு இப்படி கேட்டால் இப்படி சொல்லுன்றதெல்லாம் ஒரு பயிற்சி கொடுப்பாங்க அப்படி உனக்கு யார் பயிற்சி கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லிச்சேன் யாரும் பயிற்சி கொடுக்கல எங்கள் அப்பா தான் சொன்னாங்க அப்படியா உங்கள் அப்பா என்ன லாயரா உங்கள் அப்பா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க என்ன கேட்டாலும் நீ உண்மையை மாத்திரம் சொல்லுன்னாங்க என்ன கேட்டாலும் நீ உண்மையை மாத்திரம் சொல்லுன்னாங்க நான் உண்மையை மாத்திரம் சொல்கிறேன் அப்போ உண்மையை சொல்லுவதற்கு நமக்கு பயிற்சி தேவையில்லை பொய் சொல்ல தான் பயிற்சி வேண்டும் உண்மையை சொல்ல நமக்கு பயிற்சி தேவையில்லை எப்போ உண்மையை பேசுங்க பெரியமானவர்களை கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் உண்மையை தான் பேச போகிறேன் நான் போய் பேச மாட்டேன் ஒரு கணவனால் மனைவி இடத்துல போய் பேச முடியாது போய் பேசக்கூட ரெண்டு பேரும் ஒரே சரீரமாக இருக்காங்க இருவராக இல்லாமல் ஒருவராக இருக்கிறாங்க 
పొయ్యి పేసుకురని పిశాసినాల ఉండాను పిశాసు పొయ్యను పొయ్యికి పిదావు మారుకర పొయ్యర అనేవరు రెండా మరణం ఆగే అక్కిని కందగం ఎరిగిన కడల్ల పంగడేవారుగా లేని వేదతల వాసికరం ఎంత సూళ్ళలేయలేం పొయ్యి పేసాదబడికి ఉరిది ఆయనకి నమ్మ రక్షికబట్టు పుదిదాన జీవనుళ్ళవరలా నమ్మ నడందు కూడాను పుదిదాన జీవనుళ్ళలా నడందు కూడానే ఆయన సేను నమ్మ ఒరు బోధం పొయ్యి పేసకూడాది ప్రియమానవులే ఉపచారం వేసి తన ఆశుతం కామ్యవిగారం కట్టే ఆశ ఇదెలా నమ్మబట్టి వెలగను కోపం మూర్ఖం అదెలా నమ్మటే కానపడకూడదు ఒరువరికొరువర్ పోయి చొల్లకూడదు సరే నాలుగవదాక ఎన్న పాకరు అదే ఒంపదాం వసనం వాసింగ ఒరువరికొరువర్ పోయి చొల్లాదిరంగల్ పడయ మనుషనయం అవన్ సేగేగలయం కలైందు పోటు తన్నై సృష్టితవరుడయ సాయల కొప్పాయ్ పూరణ అరివడయంబడి పురిద పుదిదాకపట్ట పుదియ మనుషనై తరిత్తు కొండిరుకిరిగలే అదిలే గ్రేకనెంట్రూ ఇల్లై యూదనెంట్రూ ఇల్లై విరుత సేదనం ఉల్లవనెంట్రూ ఇల్లై విరుత సేదనం ఇల్లాదవనెంట్రూ ఇల్లై పురజాదియానెంట్రూ పురదేశతానెంట్రూ ఇల్లై అడిమియెంట్రూ సుయాదీనెంట్రూ ఇల్లై క్రిస్తువే ఎల్లారిలు ఎల్లాముమా ఇరుకరార్ ప్రియ మానలం నాన్గావది నమ్ముడే వాళ్ళకేల ఎల్లావట్టుకే ఎల్లామా క్రిస్తు ఇరుకు ఇంకా రొంబ అని మే చొల్లారు పుదియ మనుషని పళయ మనుషని కలైంది పోటు అవన్ శైలిని కలైంది పోటు తన్ని సృష్టితవరుడే సాయలు కొప్పాయి పూర్ణ అరివు అడియంబడి పుదుదాకపట్ట పుదియ మనుషనే తరిత్తు కొండు ఇరుకిరీర్లే అప్படிங்கிறார் పుదియ మనిషి இந்த పుదియ మనిషిని யாரு கிரேக்கனா இல்ல இல்ல யூதனா அப்படி இல்ல இல்ல இந்த புதிய மனுஷன் யாரு ஓ சு நல்ல சுயாதீனானா பெரிய முதலாளியே இல்லைங்க இப்போ தொழிலாளிகளா அப்படிலாம் இல்லை யாராக நல்லா இருக்கலாம் முதலாளியாக இருக்கலாம் தொழிலாளியாக இருக்கலாம் ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் கிரேக்கனாக இருக்கலாம் யூதனாக இருக்கலாம் இந்தியனாக இருக்கலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அவங்க பழைய மனுஷனை களைந்து போட்டு தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கொப்பான பூர்ண அறிவை அடையும்படி ஒரு புதிய மனுஷனாக மாறுகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய மூலமாக வெளிப்படுவது தான் அறிவு நம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அவ என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் இயேசுக்கு என்ன தெரியுமோ அது நமக்கு தெரியும் இயேசுக்கு என்ன தெரியும் அவருடைய அறிவு பூரண அறிவு அந்த அறிவு நமக்கு வர முடியுமாங்க இயேசுக்கு இருக்கிற பூரண அறிவு நமக்கு வர முடியுமா இப்போ சொல்கிறேன் தேவனுக்கு இருக்கிற அறிவு தான் இயேசு இருக்கு இருக்கு தேவன் அறிந்ததை இயேசு அறிந்து இருக்கிறார் இவன் இந்த மனுக்குள்ளே எப்படி ரட்சிக்கப்பட முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய அவருடைய சிலுவை மரணத்தை அவர் எனக்காக பலியானார் என்பதை விசுவாசிக்கிறதுனாலே இந்த உலகம் ரட்சிக்கப்பட முடியும் இது யாருக்கு தெரியும் தேவனுக்கு தெரியும் இது யாருக்கு தெரியும் இயேசுக்கு தெரியும் உலகத்தாருக்கு தெரியுமா தெரியாது அவங்க ரட்சிக்கப்பட பல உபாய தந்திரங்களை தேடுறாங்க ஒருவேளை அக்கினியில் நடக்கணும் முள்படுக்கையில் படுக்கணும் நம்மை நாமே வெறுக்கணும் நம்ம உபவாசம் இருக்கணும் ஏதோ ஒன்று யோசிக்கிறாங்க ஆனால் தேவனுக்கு என்ன தெரியும் நம்ம ரட்சிக்கப்படணுன்னா இயேசுன் ரத்தத்தினால தான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் அதை விசுவாசிக்கிற விசுவாசமே ரட்சிப்பாக மாறும் அது யாருக்கு தெரியும் இயேசுக்கு தெரியும் இயேசுக்கு தெரிந்தது இப்போ யாருக்கு தெரியுது நமக்கு தெரிகிறது அப்போ நம்ம என்ன அடையிறோம் ஒரு பூர்ண அறிவுக்குள்ளே வருகிறோம் இந்த ஒரு காரியத்தை தெரிந்ததுனால பூர்ண அறிவு என்றால் ஆனால் உலகத்தாருக்கு தெரியாத இந்த ஒன்று நமக்கு தெரியும் ஏசு திரும்ப வருவார் வரும்போது என்னென்ன காரியங்கள் நடக்கும் இயேசுக்கு தெரியும் இயேசுக்கு தெரிந்தது நமக்கு தெரியுது நமக்கு தெரிந்ததை நம்ம என்ன செய்கிறோம் மற்றவர்கள்ட அறிவிக்கிறோம் புரியுதா இதுதான் கத்தோடைய ஒரு சைக்கிள் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த பூரண அறிவை பிரியமானவர்களே இந்த பூரண அறிவை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாக இங்கே பார்க்குறோம் அதற்கேற்ற ஒரு புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கு 
இந்த புதிய மனுஷனுக்கு தேவனுக்கு தெரிந்தது தெரியும் தேவனுக்கு தெரிந்த எல்லாம் இவனுக்கு தெரியும் என்றல்ல இவனுக்கு தெரிந்தது தேவனுக்கு தெரிந்தது இது மற்றவர்களுக்கு தெரியலை இயேசு திரும்ப வருவார் தேவனுக்கு தெரியும் இயேசு திரும்ப வருவார் இயேசுக்கு தெரியும் இயேசு திரும்ப வருவார் எனக்கு தெரியும் அப்போ எனக்கு என்ன தேவன் அறிந்தது இயேசு அறிந்தது உலக மரியாதை கொண்டு இயேசுக்கு அறியப்படுகிறது இயேசு அது எனக்கு சொல்லுகிறார் கத்த நல்ல வேர் அப்ப வேற என்ன பாக்குறோம் வாசிங்க பன்னெண்டாம் வசனம் ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மனத்தாழ்மையையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையும் தரித்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் நீங்க இந்த காரியத்தெல்லாம் தரித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றார் ஐந்தாவது ஆகையால் இப்படி நீங்கள் தேவனுடைய பூர்ண அறிவுக்குள்ளே வருகிறபடியால் பழைய மனுஷனை களைந்து போட்டு ஒரு புதிய மனுஷனை நீங்கள் தரித்து கொண்டிருக்கீங்கன்னா என்ன நடக்கணும் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் தேவனுடைய பிரியரும் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தாழ்மையையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும் தரித்து கொண்டு பதிமூன்றாம் வசனம் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொஞ்சம் தாங்கி பிடிங்க மனைவி சோர்ந்து போகும்போது கணவன் மனைவியை தூக்கி பிடிக்கணும் கணவன் சோர்ந்து போகும்போது மனைவி தூக்கி பிடிக்கணும் விசுவாசிகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊழியக்காரருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா விசுவாசிகள் தாங்கணும் விசுவாசிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா ஊழியக்காரர் தாங்கணும் இப்படி நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி பிரியமானவர்களே ஒருவர் பேரில் ஒருவருங்களுக்கு குறை உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன செய்யுங்க மன்னிங்க மன்னிச்சிருங்க இப்போ மன்னிக்கண்ணா நமக்கு என்னெல்லாம் வேணுமாங்க பார்க்குறோம் நீங்கள் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயையையும் தயை என்றால் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் மற்றும் ஏதாவது நன்மை செய்யணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் நீங்கள் தயையையும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தையும் மனத்தாழ்மையும் மனதிலேயே ஒரு ஹம்பிள் ஸ்பிரிட் மனத்தாழ்மையையும் சாந்தத்தை சாந்தம் என்று சொன்னால் ஜென்டில்னஸ் லா பைரி நாட் லா என்ஃபோர்ஸி சட்டத்திட்டங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன் ஆனால் மற்றவங்க சட்டத்திட்டத்தை கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும்போது அவங்கள தாங்குவேன் இப்போ அஞ்சு மணி கிளம்பி ஜபிக்கணும் எங்கள் வீட்டு ரூல் யாரோ சின்ன பிள்ளைங்களால் ஜபிக்க முடியலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பிள்ளைங்க வரட்டும் ஜபிக்க வரட்டும் இப்படி பிரியமானவர்களே மனத்தாலுமே சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் இவைகளை தரித்து கொண்டு எதற்காக ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறை உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல பெரிய சென்டென்ஸ் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிங்க அல்ல லூயா இந்த நல்ல மன்னிக்கிற சுபாவம் வேணும் அவன் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம பூமிக்குரியவைகள் அல்ல மேலானவைகளே நாடு பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல மேலானவர்கள் நாடும்போது விபச்சாரம் வேசித்தனம் காம விகாரம் அசுத்தம் இந்த காரியங்களெல்லாம் துர்நிச்சை இதெல்லாம் நம்ம விட்டு போயிடணும் இதெல்லாம் போன பிறகு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ளும்படி நேடிய சாந்தம் பொறுமை உண்மை இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரியமானவர்களே ஒரு புது மனுஷனை தரித்து கொள்ளுகிறோம் புது மனுஷனை தரித்து கொள்ளுகிறோம் பழைய மனுஷனை கலைந்து போட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் கோபம் மூர்க்கம் துரிச்சை இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்கலை இப்போ மாறிட்டோம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவனாய் நடந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படி நடந்து கொள்ளும்போது கிறிஸ்து மன்னித்தது போல் ஒருவர் ஒருவர் தாங்கி அவங்களுக்கு மன்னிங்க 
அப்போ நம்ம வளரும்போது இந்த மன்னிக்கிற சுபாவம் நமக்கு வர வேண்டும் சரி அடுத்த குறிப்புக்கு போவோம் வாசிங்க தேவ நான்காம் வசனம் இவை எல்லாவற்றின் மேலும் பூரண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் பிரியம்மாள் அடுத்த குறிப்பு நம்ம புதிதாக ஜீவனிலெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இங்கே பார்க்குறோம் எல்லாவற்றின் மேலும் எல்லாவற்றின் மேலும் பூர்ண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் பிரியம்மாலே இந்த கட்டு பூர்ண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் அது மாறில் தரித்து கொள்கிறாங்க மார் ஒரு மார் கச்சை மாறி அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் புட்டான் லவ் புட்டான் லவ் அன்பை என்ன செய்யுங்க தரித்து கொள்ளுங்கள் புதிதாக பிறந்த மனுஷனை போல் அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த அன்பு என்பதற்கு நம்ம இங்கிலீஷில் லவ் லவ் லவ்ங்கிறோம் ஆனால் கிரேக்கத்திலையும் தமிழ்லேயும் பல்வேறு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அன்பு நேசம் பாசம் விருப்பம் ஆசை எல்லாமே ஐ லவ்ல வரும் ஐ லவ் திஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ லவ் த டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ லவ் திஸ் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ லவ்ங்கிற பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு சொல்லாக இருக்குது இங்கே நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றின் மேலும் எவை எல்லாவற்றின் மேலும் இங்கே நம்ம பார்த்த மனத்தாழ்மை சாந்தம் நீடிய பொறுமை அன்பு இவை எல்லாவற்றின் மேலும் பிரியமானவர்கள் என்ன செய்யுங்க அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் இவை எல்லாவற்றின் மேலும் பூர்ண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க தமிழ் அன்புக்கு பல சொற்கள் காதல் நேசம் பாசம்லாம் பயன்படுத்தும் கிரேக்கத்துலேயும் அதே மாதிரி அநேக சொற்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு மூன்று சொற்களை நான் இப்போ உங்களை நினைப்பு ஒரு சொல் ஈராஸ் இந்த ஈராஸ் என்ற சொல் புதிய ஏற்பாட்டில் தமிழ் கிரேக்க வேதாகமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்படவே இல்லை ஈராஸ் என்பது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள ஒரு காது அது கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கள்ள காதலாக கூட இருக்கலாம் திருமணம் என்ற உறவுக்கு வெளியே உள்ள ஒரு காதலாக இருக்கலாம் ஆண் பெண் என்ற பாலினத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்பு ஆண் பெண் என்ற பாலினத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்பு அதை ஈராஸ் என்று சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு நம்ம தமிழில் அதை பொதுவான காதல் கணவன் மனைவி கடையில் இருக்கிற காதல் இல்லாவிட்டால் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் என்ற உறவுக்கு வெளியே இருக்கிற காதலும் கூட கிரேக்கத்தில் ஈராஸ் என்று சொல்லப்பட்டுக்கிறது இன்னொன்று இந்த அன்புக்கு கிரேக்கத்தில் உள்ள பெயர் ஃபைலோஸ் ஃபிலோஸ் நம்ம தமிழில் நேசம் என்று சொல்லலாம் நேசம் பிரியம் விருப்பம் இந்த சொற்களை பயன்படுத்தலாம் ஃபிலோஸ் என்றால் நான் ஒன்றை நேசிக்கிறேன் காதலிக்கிறேன் விரும்புகிறேன் லவ் பண்ணுறேன் ஏனென்றால் எனக்கு அது பிடித்திருக்கிறது எனக்கு அது சந்தோஷமாக இருக்குது அது விரும்புகிறது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ லவ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நிறைய பேருக்கு கணக்கு என்றாலே பிணக்கு அன்றைக்கு ஒரு அருமையான சகோதரர் பேசி கொண்டிருக்கும் போது சொன்னார் கணக்கா உங்களுக்கு கணக்கு டீச்சராக நீங்கள் கணக்குனா பிணக்கு அப்படின்னார் ஐ லவ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்போ அங்கே லவ் என்பது என்னது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது எனக்கு அது சந்தோஷத்தை தருது அந்த பசில்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் பிரியமானவர்களே எங்களுடைய அறிவியல் ஆசிரியர் சொல்லுவார் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஹஸ் காட் சொல்யூஷன் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஹஸ் காட் சொல்யூஷன் பிரியமானவர்களே எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் கணக்கில் என்ன உண்டு சொல்யூஷன் உண்டு இப்போ அதை படித்து 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 வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் முதலாவது ஒன்று தெரியும் இந்த கணக்குக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டு அது என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஈக்குவேஷன் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வரும் என்று ஒரு வேலை தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று தெரியும் இதற்கு தீர்வு உண்டு விடை உண்டு விடை உண்டு சிலர் அந்த கணக்கெல்லாம் செய்து பார்க்காம அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம பின்னால் திருப்பி விடை போட்டிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க 
அதை பார்த்து விடையாடி தீர்வாங்க அப்படி இல்லை இது என்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் எப்படி தீர்க்கணும் இது ஜபம் பண்ணணுமா ஸ்தோத்திரம் பண்ணணுமா உபவாசம் இருக்கணுமா பொருத்தனை பலி செலுத்தணுமா எப்படி செய்யணும் இதுக்கு என்ன தீர்வு என்ன பண்ணுறா இதுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ எனக்கு கணக்கு பிடிக்கும் அதுக்கு ஃபைலோஸ் சிநேகம் சகோதர சினோ சிநேகம் பிரியமானவர்களே ஃபிலாசபி சோஃபி என்றால் பர்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா ஞானம் ஒரு நிறைவு ஒரு அர்த்தம் ஃபிலாசபி என்று சொன்னால் ஒரு காரியத்தினுடைய நிறைவை அதனுடைய அழகை அதனுடைய பியூட்டியை அதனுடைய முழுமையை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறதா தான் ஃபிலாசபி ஒரு சொல் ஒரு வாழ்க்கை முறை அதை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள விரும்புவது ஃபிலாசபி பிரியமானவர்களே இன்னொரு சொல் அதான் வேதத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ஈராஸ் என்ற சொல் வேதத்தில் பயன்படுத்தப்படவில்லை ஃபைலோஸ் என்ற சொல் நேசம் என்ற பொருளில் பயன்படுகிறது இன்னொரு சொல் இருக்கிறது அகப்பையோ அகப்பையோ என்று சொல்வது அன்பாக இருப்பது என்னுடைய நேச்சர் நான் அந்த பிள்ளையை நேசிக்கிறேன் அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளையா கெட்ட பிள்ளையா அந்த பிள்ளையால் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதா சங்கடம் கிடைக்குதாலாம் தெரியாது அந்த பிள்ளையை நேசிப்பது என்னுடைய நேச்சர் எனக்கு அதனால் லாபமாக நஷ்டமாக தெரியாது நேசிப்பது என்னுடைய நேச்சர் நான் என் மனைவியை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மனைவி நல்ல மனைவி கெட்ட மனைவி சண்டைக்கார மனைவி சண்டை போடாத மனைவி என்றெல்லாம் இல்லை ஸோ மை லவ் டசன் டிபெண்ட் அப்பான் தி அதர் பர்சன் நாட் ஹிஸ் பர்சனாலிட்டி நாட் ஹிஸ் ட்ரைட்ஸ் நாட் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இட் டசன் டிபெண்ட் அப்பான் வாட் ஹி ஈஸ் ஹூ ஹி ஈஸ் இட்ஸ் மை நேச்சர் காட் லவ்ஸ் எஸ் He loved us so much that He gave His only begotten Son. He said, 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 No. That's our nature. Where did He say? It's not Eras. Eras and the soul, Vedas 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 and the soul, ஃபைலாசம் கிடையாது ஒரு சிநேகம் என்று அந்த நிலையில் அல்ல நேசம் என்று அல்ல என் நேச்சர் இனில் எல்லாரையும் நேசிப்பேன் அது என்னுடைய சுபாவம் அவங்க நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ வேண்டப்பட்டவங்களோ வேண்டப்படாதவங்களோ நான் நேசிப்பேன் அப்போ இங்கே என்ன பெரிய இந்த சென்டென்ஸ் பெரிய சென்டென்ஸாக இருக்குது நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைவு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல் ஒரு மணிங்க மன்னித்தது மாத்திரமல்ல இவை எல்லாவற்றின் மேலும் பூர்ண சற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் சரி அடுத்தால் என்ன பார்க்குறோம் வாசிங்க பதினைந்தாவது வசனம் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆழக்கடவது பெரிய மாதிரி அடுத்த குறிப்பு நம்ம புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடக்க வேண்டும் என்றால் தேவ சமாதானம் இந்த தேவ சமாதானம் என்னது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் Peace that passes all understanding. Peace that passes all understanding. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. If you don't know how to do this, you don't know how to do this. அதாங்க இட் ட்ரான்ஸன்ஸ் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியலை எல்லா புத்திக்கும் மேலான ஒரு தேவ சமாதானம் அதுக்கு பிறகு தேவ சமாதானம் இந்த தேவ சமாதானத்தை என்ன செய்யுங்க பிரியமானவர்களை நம்ம இருதயத்தை ஆழம் இருதயம் தான் நான் நேற்று நேரத்தில் சொன்னேன் சீட் ஆஃப் எமோஷன் என்று சொல்லி It is a seat of emotion. Unarchikali niripidam. Then, Eradha Vedha Solita Vedhaniya irukki. Vodanji poyerun. 
ஆத்மா கஷ்டப்பாக இருக்குது சக்கலத்தை இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாள் அன்னாலால் தாங்க முடியலை பிரியமானவர்களே பீஸ் அட் பாசஸ் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படி ஜபிச்சு ஜபிச்சு பதில் கிடைக்கலையே அந்த வேலையில் ஒரு சமாதானம் பீஸ் அட் பாசஸ் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாசா தேசத்து எருதுகளை போல சுற்றி நிற்கிறாங்க எப்போ விளங்கலாம் என்று வகை தேடுறாங்க பட்சிக்கிற ஓ நாய்களைப் போல் இருக்கிறாங்க எப்படி சமாதானமாக இருக்க முடியுது அதான் எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம் அந்த சமாதானத்துக்கு பேர் தான் தெய்வ சமாதானம் அது என்னுடைய இருதயத்தை என்னுடைய சீட் ஆஃப் எமோஷனே ஆளணும் கசப்பு வேதனை கண்ணீர் அழுகு நான் யார் புதிதான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறேன் புதிதான ஜீவன் உள்ளவனாக நான் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் நான் புதிதான ஜீவன் உள்ளவனாக நடக்கிறபடினால இந்த எல்லா பற்றிக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தை என்னால் அனுபவிக்க முடிகிறது அதோடு கூட சேர்ந்து என்ன பார்க்குறோம் புதிதான ஜீவன் உள்ள நடக்கணும்னா பதினாறாம் வசனத்துல இருந்து வாசிங்க கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாயிருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் இது ஒரு ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன ஆயிட்டோம் கிறிஸ்துவோடு கூட எழுந்திருக்கிறோம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவெல்லாம் நடக்கணும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் எங்கேருந்து வருது கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாக இருக்கும் இருப்பதாக சரி பைபிள் வாசிக்கிறோம் மனப்படம் பண்ணுறோம் கத்திரி மேய்ப்பராக இருக்கிற தாழ்ச்சி அடைய கத்திரி மேய்ப்பராக இருக்கிற தாழ்ச்சி அடை கத்திரி மேய்ப்பராக இருக்கிற தாழ்ச்சி அடைய நான் ஒருத்தரை பார்த்து சொல்கிறேன் கத்திரவன் கூட இருக்கிற பயப்படாத நீ மரணம் இல்லைன்னு பள்ளத்தாக்கில் வந்தால் பொல்லாப்புக்கு பயப்படாது தேவர் உன்னோடு கூட இருக்கிற ஒரு கோலம் தடியும் ஒன்று தேட்டும் சொல்கிறேன் எதற்காக அந்த வசனம் தான் அவரை தாங்கி பிடிக்கணும் அவர் புதிதான ஜீவன் உள்ளவனாய் நடந்து கொள்ள அந்த வசனம் அவனுக்கு தேவையாக இருக்கு இந்த வசனத்தை நான் இப்போ இப்போ செல்வத்தை கூட்டு போதிக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்தா அவருக்கு என்ன வருது என்ன வருது யாருக்குனாலும் சரி ரொம்ப பிரசங்க கேட்டால் அப்படியே கொஞ்சம் தலை சுத்தம் கை தட்டினாலும் கொஞ்சம் முடிச்சுக்குவாங்க அப்படி ஒரு தாளத்தை சேர்த்தா கொஞ்சம் முடிச்சுக்குவாங்க அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற தாளம் வீரத்தை உண்டாக்குகிற தாளம் ரத்த சாட்சி கூட்டம் ஒரு சந்தம் ஒரு ராகம் தூக்கம் பேச்சுல அப்போ இந்த வசனத்தை சொல்லுவதற்காக தான் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லுப்பா நீ வெறுமனையா பொண்ணா அவன் ஏறாது அதான் எனக்கு பாட வர மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்கு ஏற மாட்டேங்குது கொஞ்சம் அப்படி ராகம் சேர்த்து பிரியமானவர்களே வந்தே மாதரம் என்று சொல்லும்போது அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிட் கொஞ்சம் அந்த இறங்கும் நாலு பேர் கூடி ஜபிக்கும்போது ஒரே வார்த்தையை சொல்லி நாலு பேரும் ஜபிக்க முடியாது ஒரே வார்த்தையை சொல்லி நாலு பேரும் ஜபிக்க முடியாது ஆனால் நான்கு பேரும் ஒரே வார்த்தைகளை சொல்லி பாட முடியும் அங்கே எளிதாக ஒரு மனம் வந்துவிடும் பெரிய மாதிரி இந்த ஆழமான காரியத்தை தயவு செய்து மற்ற சொல்லிக் கொடுங்க பாட்டு பாடுவதனுடைய நோக்கமே புத்தி சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த வசனத்தை உள்ளே அனுப்புவதற்காகத்தான் 
இப்போ வசனம் இல்லாத வசன வாசனை இல்லாத பாட்டு எப்படின்னா பிரியமானவில் ஒரு செத்த பிரேதத்து மேலே நல்லா ரோஜாப்பு மாலையெல்லாம் போட்டு சென்ட்ரெல்லாம் அடித்து வாசனை திரவியங்கள்லாம் ஊற்றி போட்டு அலங்கரித்து பட்டு புடவை கட்டி படுக்க வச்சுருக்கும் பாருங்கள் அதான் இன்னைக்குள்ள பாட்டு எல்லாம் இருக்குது ஆட்டம் பாட்டம் கூத்து என்ன இருக்கணும் வசனம் இருக்கணும் ஒரு போது அதான் பேஸு என்ன சொல்லியிருக்கு எதுக்காக பாட்டம் பிரியமானவர்களே போதித்து புத்தி சொல்ல இந்த பாட்டு எங்கே இருக்கணும் இருதயத்தில் இருதயத்தில் பாடி எதற்காக முதல்ல வாசம் பாருங்க கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணத்தோடும் வாசமாக இருக்கணும் அப்போ இந்த பாடல்கள் வர வர என்னென்னா ஒரு டோட்டாலிட்டி பழைய பாடல்கள்லாம் ஒரு பெரிய மெசேஜ் இருக்கும் சொல்ல போனால் ஒரு மெசேஜில் உள்ள ஏழு பாயிண்ட்ஸும் பாடல்களாக உருவாயிருக்கும் அந்த ஒரு பாடலை நம்ம பாடி முடித்தோம்னா அந்த மெசேஜ் அங்கே வந்துடும் முழுமையாக வேதனையாக இருக்குது இன்றைக்குள்ள கூத்து அது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட புதியற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட பாடல் அனுபவத்துக்கும் இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அதில் ஒரு மெசேஜ் இருக்கணும் இப்போ தென் சிங்ஸ் மை சோல் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் என்ன அருமையான மெசேஜ் தெரியுமா நான் இயற்கையை பார்க்குறேன் இயற்கையெல்லாம் பார்க்கும்போது தேவன் எவ்வளோ பெரியவர்னு நினைக்கிறேன் இயற்கையிலையும் இடி சத்தத்தை ஆற்று வெள்ளத்தின் இறைச்சலெல்லாம் கேட்குறேன் இது தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நினைக்கிறேன் இந்த தேவன் எனக்காக தம்முடைய சொந்த குமாரனை அனுப்பி எனக்காக அவர் பலியாக கொடுத்தார அதை நினைக்கும் போது தென் சிங்ஸ் மை சோல் ஹவு கிரேட் த வாட் எனக்காக உங்களுடைய சொந்த குமாரனே நீர் பலியாக கொடுத்தீரே அதை நினைக்கும் போது என்னுடைய ஆத்மா பாடுகிறது முதல்ல இயற்கையை பார்த்தேன் இயற்கையினுடைய பேர் ஆற்றலை பார்க்கிறேன் நீ உங்களுடைய சொந்த குமாரனே எனக்காக அனுப்பினீரே என்பதை பார்க்கும்போது என் ஆத்மா பாடுகிறது ஹவு கிரேட் த வாட் அதிலும் மேலாக இந்த பாவியையும் நீர் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்ப்பீர் இந்த பாவியையும் பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்ப்பீர் அங்கே நான் உங்களுடைய சமூகத்தில் முழங்கார் படிட்டு உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து சொல்லுவேன் ஹவு கிரேட் த வாட் என்னையும் கொண்டு பரலோகத்தில் சேர்த்துச்சு பாருங்க ஒரு கம்ப்ளீட் மெசேஜ் ஒரு கம்ப்ளீட் மெசேஜ் பிரியமானவர்கள் அப்போ ஒரு பாட்டு எதற்காக ஒரு சத்தியத்தை போதிப்பதற்காக ராகத்தோடு தாளத்தோடு சந்தத்தோடு இனிய குரலிலே சத்தியத்தை போதிக்கிறோம் சத்தியத்தை போதிக்காததெல்லாம் செத்த உடம்பு அலங்கரிக்கிறோமே அந்த அலங்கார பூக்கும் அந்த வாசனை திரவியத்துக்கு தான் சமமே ஒழிய அந்த பாட்டு ஜீவனுள்ள பாட்டே கிடையாது சத்தியத்தை போதிக்கணும் போதித்து புத்தி சொல்லணும் அதுக்கு அந்த பாட்டில் என்ன இருக்கணும் அடுத்த வசனம் வாசிங்க மணி பதினேழு வார்த்தையினாலாவது கிரியினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் அப்போ அந்த பாட்டில் ஸ்தோத்திரம் வருது இயேசுவை நான் எல்லாத்தையும் உழைக்க சொல்ல நேரம் இல்லை இயேசுவை முன்னணை படுத்தி முன்னிலைப்படுத்தி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அங்கே என்ன இருக்குது வார்த்தை கிரியை தேவனை மயிமைப்படுத்தி எதை செய்தாலும் கிறிஸ்துவை முன்னிலையாக வைத்து அங்கே பாட்டு பாடலாம் பாட்டில் வார்த்தை இருக்கணும் கிரிய இருக்கணும் அப்போ நம்ம வெறும் சினிமா பாட்டு பாடுற மாதிரி பிரியம்மாலே அதிலும் கூட அநேக பாடல்களில் நல்ல ஒரு மெசேஜ் இருக்குது உலக பிராயமான பாட்டிலே அப்போ அவிக்குரிய பாடல் எப்படிப்பட்ட டிவைன் மெசேஜ் இருக்கணும் 
ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுவதற்காக போதிப்பதற்காக புத்தி சொல்லுவதற்காக ஒருவருக்கு ஒருவர் பாடணும் அப்போ நம்ம புதிதான ஜீவனுள்ள நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம பாட்டில் ஒரு வேறுபாடு வேணும் கிறிஸ்து மன்னித்தது போல மன்னிக்கணும் பூர்ண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை நம்ம தரித்து கொள்ளணும் எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் நம்ம ஆளுகை செய்யணும் ஒரு ஒருவர்கள் பொய் சொல்லக்கூடாது பெரிய மாதிரில் நம்ம எப்படி நடக்கணும் புதிதான ஜீவனுள்ள உள்ள நடக்கணும்னா என்ன செய்யணும் கோபம் மூர்க்கம் இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும் புதிதான ஜீவனுள்ள உள்ளனா கண்டிப்பாக விபச்சாரம் வேசித்தனம் விக்கிர பொருளாச அது அது செத்து பேர் பெரிய மாதிரில் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாம் நம்ம எப்படி நடக்கணும் கச்சித்தமானால் நாளைக்கு அதை நான் தொடருகிறேன் நான் ஜோம் பண்ணும் அன்பின் இயேசுவே நான் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த ஜப நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாள் முழுவதும் ஆண்டவரே நல்ல ஒரு ஜப வாழ்க்கை எங்களுக்கு தார் உம்போடு கூட உம்மோடு கூட இன்னும் நானும் நாங்கள் நெருங்கி ஜீவிக்க இந்த திவ்ய சுபாவங்கள் எங்களிலே காணப்பட உதவி செய்யும் சபை ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் தாட் காட் பிளஸ் யூ ஷலோம் அலைக்கும்